हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस बीटा तो प्रिय छात्र छात्री आज के संगे आलोक तरंग और आलोर व्यतिचार य चैप्टारे द्वित नम्बर पाठे तरंगमुखे सहाज्य क्यों आलोर प्रति सचेतर प्रमाण करा जाए तर बेसिक कन्सेप्ट आलोचना करब एवं एरपर आलोर व्यतिचार सम्पर् बेसिक कन्सेप्ट आलोचना करब आज के भिडियो खूब ही गुरुतपूर्ण कारण ये कन्सेप्ट विशेषकर व्यतिचार कन्सेप्ट खूब ही गुरुतपूर्ण आज है से जो भिडियो तुम्हारा स्कीप न कर प्रथम थे शेष पर्त देखो और एर आगे भिडियो अर्थात प्रथम एक नम्बर पार्ट जो ना देखे थको अवश्य तुम्हारा देखो से तरंगमुख और वेब फ्रंट सम्पर् आलोचना करा विस्तारित भावे ओके तो हमें आलोचना शुरू करब तो शुरू कर आगे तुम्हारे रिक्वेस्ट आज है तुम जो एखो पर्त सायस बीटा चैनल सबसक्राइब ना कर अवश्य चैनल सबसक्राइब कर और पास बेलैक प्रेस कर এবং ভিডিওতে একটা লাইক দেবে আর বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবে তার প্রথমে তোমরা হেডিং দাও যে আলোর প্রতিসরণ তরঙ্গমুখের সাহায্যে আলোর প্রতিসরণ তাহলে কিভাবে হয় দেখে তরঙ্গমুখটা অ্যাকচুয়ালি কী বলেছিলাম যখন প্রতিফলনটা দেখিয়েছিলাম যে কীভাবে হয়েছিল প্রতিসরণটা আরও সহজ প্রতিফলন যদি তোমরা বুঝতে পেরেছ প্রতিসরণটা খুব সহজ লাগবে সেই জন্য এর আগের ভিডিও অবশ্যই দেখবে সেখান থেকে আলোর তরঙ্গমুখের সাহায্যে আলোর প্রতি প্রতিফলনটা কীভাবে হয়েছিল সেটা ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করবে এবং তারপরে তরঙ্গমুখের সাহায্যে আলোর প্রতিসরণটা বুঝলে খুবই সহজে তোমরা বুঝতে পেরে যাবে দেখে না নর্মালি হচ্ছে কি ধরো একটা মাধ্যম আছে প্রতিসরণ মানে কি একটা মাধ্যম থেকে আলো আর একটা মাধ্যমে যাবে তরঙ্গমুখের সাহায্য হলে কি আলো যে সূর্য আলোক হয় অসীম থেকে আসে সেখানে বর্গাকার তরঙ্গমুখ হয় এইভাবে হবে ধরো এইভাবে আলো আপাতিত হচ্ছে এখানটায় মাধ্যমে আপাতিত হওয়ার পর তার একটু দিক পরিবর্তন হবে ওকে এইভাবে পরিবর্তন হবে ওকে তাহলে এইভাবে আলোক আপতিত হবে এইভাবে আসবে এখানে এইভাবে আপতিত হবে এইভাবে আসবে তাহলে এইভাবে আলোক তরঙ্গমুখ সাহায্যে এইভাবে প্রতি প্রতিশ্রুত হয় এবার এইটা আমরা রেখাচিত্র সাহায্যে এটা প্রমাণ করাবো ছবি এঁকে এবং তার থিওরিকাল প্রমাণটা দেখাবো আমি চেষ্টা করব প্রত্যেকটা পয়েন্টকে পুরো সহজ করে বোঝানো সেই জন্য কোথায় স্কিপ করবে না প্রত্যেকটা পয়েন্ট আমি বলছি ভিডিও দেখার পর এইগুলো পুরোটাই কঠিন লাগবে না সব থেকে সহজ লাগবে বিশেষ করে ব্যাতিচার দেখবো অনেক জায়গায় টাফ লাগে এইটাও খুব ইজি सब थे सहज कर बोझान चेषा करब से तुम्हारा स्कीप क्यों करा तो देखे नो प्रथम छवि आँक छवि केम देखे नो तर ये हमारे माध्यम विभेद तत् दुटोर माध्यम तेल आलो यह आसे आपात हम माध्यम ठीक है ये आपात हो तरफ एखे आलो धरल ये अविलम्ब यहाँ हे अविलम्ब एखान आलो प्रतिष्ठित हो अर्थात तरह दिक परिवर्तन हो एखान आलो प्रतिष्ठित हो दिक परिवर्तन हो ए देख नो हमें एखान आलो ये आसभव आसो यह प्रतिष्ठित हो खूब सहज हमारे प्रतिसरण जो आलोर जिओमेट्रिकल अपटिक्स जे हमें आलोर प्रतिसरण देखे भिडियो करतिसरण चैप्टार जो पड़े थको खूब सहज लागे ये देखे नो एखान हेल्ले बोलते ये हमारे आपतन कण और एक क्षेत्र में यहाँ के बोलते हमारा प्रतिसरण कण এটাকেও বলতে পারতাম কোনো সমস্যা হতো না কারণ আমি এটাকে বলছি কারণ আমরা আই আর আর প্রতিফলনের ক্ষেত্রে যেটা যেমন দেখেছিলাম এখানে সেরকম দেখাবো তাহলে আমরা নাম দিচ্ছি দেখে নো এইটার নাম দিচ্ছি এম ওয়ান এম ওয়ান ড্যাশ এম টু এম টু ড্যাশ এই বিন্দুটাকে এ বিন্দু বললাম এই বিন্দুটাকে আমরা ডি বিন্দু বললাম এ দেখো নাও এখান থেকে একটা অবিলম্ব টানছি प्रथम क्या प्रथम क्या कि एक ही फल रेखा प्रथम क्या देखे अर्थात ये कोई जो कोण आई को आई को प्रमाण करब और ये को आर को प्रमाण करब ओके पूरा सहज कन्सेप्ट को स्टाफ नहीं देखें यहाँ के एन ओन अविलम्ब बी एट एन टू अविलम्ब बी जी भाव बोझा से ही भाव बोझार चेषा कर खत लेखार चेषा कर सूंदर एक नोटो तैरि हो जाए खूब सहजे तुम्हें बुझते पर जो निजे बुझते पर जे जे बुझते पर सब बंधुरा बुझते पर तेज़ बोझा देखो और भलोकर तुम्हें बुझते पर एक बार ट्राई कर देखें निजे बोझार पर अन्न का बुझे देखें खूब सहजे से बुझते तुम तेना तो यार छवि हो गल ठीक है एब देखे नो तेल एखे प्रथम आय धरल यहाँ के आर धरल ये आपतन कण ये प्रतिस्रण कण तेल कि धरी एखे लिखे दीजिए धरी आई प्रत्येक जिन पूरा आलोचना करी अंगेल 
एम वन ए एन ओन इक्ल टू आईट ओके यहाँ एब देखे ना ये ए बिंदुर ऊपर ए सीटार लम्ब आ तेल एम ओन जो रेखा ये तरह जो लम्ब टी एखान ये ए धरल ये एम ओन एट सी तेल एखान लम्ब टेने तेल एखान जो लम्ब टानी तेल ये को कत डिग्री है नाइनटी डिग्री हो अर्थात आई बोलते परि एम ओन ए सी पूरा सहज कर एक्सप्लेन कर दीजिए और भलोभ में देखे नंगल एम ओन ए सी इक्ल टू कत हे नाइनटी डिग्री एम ओन ए सी हो नाइनटी डिग्री कारण कि अविलम्ब टाना होके एम ओन ए सी हो नाइनटी डिग्री तर देखे ना एम ओन ए एन ओन हे आई तेल अवश्य अतए अंगल एन ओन ए सी इक्ल टू कत देखे ना ये आई टोटाल नाइनटी डिग्री देखना टोटाल को नाइनटी डिग्री ये आई तेल युकु कत हो युकु हे कि नाइनटी माइनस आई भले को बोझ चेष्टा को मैं टाफ बेपार नहीं एखानटा हमें बोल एम ओन ए सी टोटाल को टोटाल बड़ को टोटाल बड़ को नाइनटी डिग्री ठीक है टोटाल बड़ को नाइनटी डिग्री है तर मध्य छोट को आय को कत है तेल ये को नाइनटी माइनस आय खूब सहज हिसाब एकदम ओके खूब सहज ये एक बुझते पर ए देखे ना तर एन ओन ए सी हे नाइनटी माइनस आय तक पे गलम प्रमाण कर सी एफ यंगलटा कत है सी एफ एटे बी नये हे एफ बिंदु सी एफ एर अंगलटा कत से बेर करब तरह आगे जेने नौ जे एन ओन और एन टू ए एफ लाइन पर लम्ब आज अर्थात एटा एटे एफ एखे लम्ब आज दोटो एट एन ओन एक एन टू तम ये नाइनटी डिग्री और ये को नाइनटी डिग्री ओके तेल बोलते अतएव अंगल एन ओन ए एफ इक्ल टू नाइनटी डिग्री ए देखना अंगल एन ओन ए एफ हो नाइनटी डिग्री तेल टोटाल नाइनटी को दोटो को आलदा देखो देखो ना ये टोटाल दोटो को ये बोलते परि ते बांगल एन ओन ए सी प्लस अंगल सी एफ इक्ल टू नाइनटी देखे ना खूब सहज टोटाल बोझ एन ओन ए एफ ए को नाइनटी डिग्री टोटाल को मैं बोलते परि एन ओन ए सी सी एफ ये को दोटो को समष्टि हे कि एन ओन ए एफ तैना और ये को दोटो को समष्टि हे कि टोटाल को से ही देखे ना एन ओन ए एफ के लिखे एन ओन ए सी प्लस सी एफ इक्ल टू नाइनटी डिग्री तेल बोलते परि एंगल सी ए एफ इक्ल टू नाइनटी माइनस एन ओन ए सी एन ओन ए सी कत हो नाइनटी माइनस आई तेल बोलते नाइनटी माइनस आई तेल इक्ल टू नाइनटी माइनस नाइनटी माइनस प्लस आई तेल नाइनटी नाइन काटवे अंगल सी ए एफ इक्ल टू आई ये प्रमाण कर लम यंगलटा कत हे आई ठीक है देखना खूब सहजे जी भाव देखा से ही भाव खाता नोट डाउन कर और अवश्य स्टार्टिंग थियोरि लेखार आगे एक इंट्रोडक्शन दे दे धरलम एम ओन एम टू एलो क्रोसि विभेद तले ए एफ बिंदु आपोषित हो तरपे ए थे एम एम ओन डे आसे और एफ थे एम टू डे आसे प्रतिष्ठित हो आपतन को आई प्रतिशन को आर बस ए सी लम्ब टालल ए थे सी ते पर्त लम्ब टालल एम टू एर लम्ब टाल जो सी बिंदु छेद कर एफ थे लम्ब टालल जो एम ओन डैस डी बिंदु छेद कर बस युकु बोले छोटो दूर तो तीन लाइन लिखे बो अने कि लेखा एकदम लिखते जा देखो ना तुम इतिहास परीक्षा दिशो ना बांगला परीक्षा दिशो ना तुम फिजिक्स परीक्षा देखने शुद्ध जस्ट इंट्रोडक्शन कि छवि इेखे छविटा के एक जस्ट रिप्रेजेंट करते एक दीते हैं जो कि एम ओन एम टू आलो आसलो ए एफ बिंदु छेद कर लो प्रतिष्ठित हुए एम ओन डैस एम टू डैस प्रतिष्ठित हलो से कि ए थे सी बिंदु अविलम्ब लम्ब टाल एफ थे डी तब अविलम्ब टाल बस एट आई कौन एट आर कौन झमला शेष तरह शुरू डिविशन बेसि लिखते जाए ना बो अनेक लेखा आज एकदम लिखते जाए ना एक सब ओके तेल यहाँ हो गल तेल एकदि के प्रमाण कर दिल आई ए प्रमाण करब एक ही लजिक एक ही कन्सेप्ट दिए देखे ना तो भाव देखाना हे एक देखे ना कि एक देखे ना हमें बोलते कि जे अंगल अंगल एटे एन टू बोल एक क्षेत्र में एन टू बोल ये 
যেহেতু উপরে লাগবে না আমার অ্যাঙ্গেল এম টু ড্যাশ এফ এন টু ইকুয়াল টু আর ঠিক একইভাবে দেখে নাও তাহলে এইটা যদি আর হয় এবার দেখুন এইটা আর আছে আর এইটা আছে দেখে নাও এম টু তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা কত হবে দেখে নাও এই লাইনটার উপর একটা লম্ব টান আছে অভিলম্বটা নিচ্ছে তাহলে এইটা যদি অভিলম্ব টানি তাহলে এইটাও কী হয়ে যাবে এইটা আমার দেখে নাও টোটালটা একইভাবে এই টোটালটা হচ্ছে কি টোটাল অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি কারণ এর উপরে এম টু এফ এর উপরে এখান থেকে একটা অবিলম্ব টেনছি তাহলে অবিলম্ব টানলে এই টোটালটা নাইনটি ডিগ্রি হবে তার মধ্যে এইটা যদি আর হয় তাহলে এই কোনটা কত হবে নাইনটি মাইনাস আই হবে তাহলে বলতে পারি অ্যাঙ্গেল এন টু এফ ডি অ্যাঙ্গেল এন টু এফ ডি ইকুয়াল টু নাইনটি মাইনাস আর তাহলে অত এফ অ্যাঙ্গেল এন টু এফ এ এন টু এফ এ ইকুয়াল টু নাইনটি ডিগ্রি যেহেতু অবিলম্ব এন টু এফ এ এই টোটাল কোনটা নাইনটি ডিগ্রি তাহলে নাইনটি ডিগ্রি তাহলে আমরা এটা এই কোনটাকে এইভাবে ভাঙব যে অ্যাঙ্গেল এন টু এফ ডি প্লাস অ্যাঙ্গেল ডি এফ এ ডি এফ এ ইকুয়াল টু নাইনটি তাহলে বা অ্যাঙ্গেল ডি এফ এ ইকুয়াল টু নাইনটি মাইনাস এন টু এফ ডি এন টু এফ ডি নাইনটি মাইনাস আর তাহলে নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস আর ইকুয়াল টু নাইনটি মাইনাস নাইনটি প্লাস আর নাইনটি নাইনে কাটবে তাহলে অ্যাঙ্গেল ডি এফ এ ইকুয়াল টু আর ব্যাস গল্প শেষ এটার তাহলে এখানটা আমরা প্রমাণ করলাম আর তাহলে মেজর এর ফর্মুলার মেজর পোর্শন আমরা কমপ্লিট করে দিচ্ছি আর একটু কোনো শুধু বাকি আছে দেখে নাও তাহলে মেন কাজ আমরা করলাম কি প্রতিফলন এবং প্রতিসরণের ক্ষেত্রে বলে দিচ্ছি বারবার শুনে নাও প্রতিফলন এবং প্রতিসরণের ক্ষেত্রে এতটুকু প্রমাণ দুটো সেম প্রতিফলনের ক্ষেত্রে এতটুকু করলে ব্যাস শেষ হয়ে যাবে প্রতিসরণের ক্ষেত্রে এরপরে কিছুটা করতে হবে মানে এতটুকু দুটো গিয়ে করতে হবে এরপর দেখে না এরপর আমরা কী করবো দেখো তাহলে আমরা এটা আর প্রমাণ করলাম এটাকে আই প্রমাণ করলাম এবার প্রতিসরণের ক্ষেত্রে সাইন আই সাইন আর নিয়ে আসতে হবে এবার আমরা ত্রিভুজ দুটো দেখি দ্রুত ত্রিভুজ দেখি ধরলাম এবার দেখা দুটো মাধ্যম আছে আমার ধরলাম এটা হচ্ছে এক নম্বর মাধ্যম এটা হচ্ছে আমার দু নম্বর মাধ্যম এই মাধ্যমে আলোর বেগ হচ্ছে সি ওয়ান এই মাধ্যমে আলোর বেগ হচ্ছে সি টু এই মাধ্যমে প্রতিসরণ হচ্ছে মিউ ওয়ান এই মাধ্যমে প্রতিসরণ হচ্ছে মিউ টু ওকে তাহলে এইগুলো এরপর এটা করার পর তারপরে লিখবে দৌড়ি প্রথম মাধ্যমের আলোর বেগ সি ওয়ান এবং প্রতিসরণ মিউ ওয়ান এবং দ্বিতীয় মাধ্যমের আলোর বেগ হচ্ছে কি সি টু এবং প্রতিসরণ মিউ টু এবার দেখো ত্রিভুজ ত্রিভুজ এ সি এফ এফ থেকে পাই তা দেখে না এটা হচ্ছে একটা সমকোণী ত্রিভুজ এই ত্রিভুজ হচ্ছে এক সমকোণী ত্রিভুজ যার এই কোণটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি তাহলে দেখে না এটা নাইনটি ডিগ্রি এটা লম্ব আর এটা তাহলে কী হবে অতিভুজ তাহলে এ এফ অতি অতিভুজ তাহলে দেখে না এ সি এফ এ সি ত্রিভুজ এ সি এফ হচ্ছে কি এটা সমকোণী ত্রিভুজ দেখে না এ সি এফ হচ্ছে সমকোণী ত্রিভুজ আর সমকোণী ত্রিভুজ তাহলে কী হবে আমরা যদি সাইন আই সাইন আই ওকে তাহলে দেখুন সাইন আই যদি আমরা এই কোনটাকে নিই তাহলে এই ত্রিভুজটাকে একটু এইভাবে বাঁকি ফেলবো আমরা যে ধরলাম এইটাকে আই ধরছি তাহলে এটা নাইনটি ডিগ্রি তাহলে নাইনটি ডিগ্রি কোনটা হচ্ছে দেখুন নাইনটি ডিগ্রি হচ্ছে সিকোন এটা সিকোনটা নাইনটি ডিগ্রি আর আই হচ্ছে এ তাহলে বাদ বিভাগ থাকে এফ তাহলে দেখে নাও তাহলে এইটা যদি আই হয় তাহলে লম্ব কোনটা হচ্ছে সি এফ সি এফ হচ্ছে লম্ব তাহলে সাইন আই সাইন থ্রিটা ফর্ম রোকে লম্ব বাই অতিভুজ তাহলে বলতে পারি সি এফ বাই এটা হচ্ছে লম্ব দেখে না ভালো করে দেখে আমি এই ত্রিভুজটাকে ঘুরিয়ে দিলাম আমি নর্মাল একটা সমকোণী ত্রিভুজ আঁকলাম যার নাইনটি ডিগ্রি তাহলে নাইনটি ডিগ্রি কোনটা কী হচ্ছে সি কোন তাহলে সিটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি আই এটা কোথায় আছে এ তাহলে এ দিলাম এটা তাহলে বাদ বেগে থাকে এফ তাহলে এটা এফ তাহলে এ এফ এ এফ হচ্ছে অতিভুজ সি এফ হচ্ছে লম্ব তাহলে এক্ষেত্রে লম্ব কোনটা হচ্ছে সি এফ তাহলে বলতে পারি সাইন আ ইকুয়াল টু লম্ব বাই অতিভুজ অতিভুজ কোনটা সি এফ বাই এফ ওকে এটা হচ্ছে আমার এক নম্বর সমীকরণ তাহলে সাইন আই তাহলে ত্রিভুজ এ সি এফ থেকে পাই সাইন আই ইকাল টু সি এফ বাই এফ আবার অনুরূপভাবে অনুরূপভাবে ত্রিভুজ এ ডি এফ এ ডি এফ থেকে পাই ত্রিভুজ এ ডি এফ থেকে পাই এ ডি এফ থেকে পাই তাহলে এখান থেকে কী পাবো দেখে নাও এবার এই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রে দেখেন এর ক্ষেত্রে নাইনটি ডিগ্রি কোন কোনটা হবে এইটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি কোন ওকে তাহলে আমরা যদি এটাকে এভাবে দিই 
ठीक है तेल नाइनटी हो डि यार डि ये आर हे एफ और यहाँ कि आज देखे ना ये ए तम ये नाइनटी डिग्री तेल सैन आर तेल सैन आर सैन आर एक ही भाव सैन थ्री मेरे लम्बा अतिबुज तो लम्ब गुण है ए डि तमें ए डि हम लम्ब ते ए डि बतिबुज कौन देखो ना ए एफ एफ हम अतिबुज ते ए एफ दो नम्बर तेल एक नम्बर समयकरण ये दो नम्बर समय एक आ दुई आप भाग करब तान डिवाइड ब टू तुम्हारा लिखे ने कि एक नम्बर सम एक नम्बर और दो नम्बर दो नम्बर समीकरण भाग करिए पाई जख ही बुझते पर छोटो छोटो त्रिभुज तुले नहीं से भाव कर बोझार चेषा कर देखे नौ अतए सैन आई बन आर इक्ल टू सी एफ बफ डिवाइड ब डि बफ ते एफ एफ काटबे तेल बा सैन आई बन आर इक्ल टू सी एफ बी बस एखान एक इंटरेस्टिंग बेपार आज तीन नम्बर समय एखान एक इंटरेस्टिंग बेपार आज देखे ना खूब सहज को टाफ ना जख ही नतून किसान शिखब से इंटरेस्ट हिसाब से टाफ हिसाब से ना जो नतून शिखे खूब कठिन है कठिन ना खूब ही सहज कन्सेप्ट देखे ना एक गेम मत कर बोझार चेषा कर खूब सहज एगल देखे ना बेपार तरंग मुखर कन्सेप्ट देखे ना कि हे देखे ना अभी एखे अविलम्ब टे क्या प्रतिफलन क्षेत्र में अविलम्ब टे मान हे कि हमारे आलोटा एक ही ये कत कानटा पोछते देखे अर्थात एखे अविलम्ब टाना मान हे जे आलो एम ओन भलोक बुझे ना आलो एम ओन ए बिंदुते आसते एम ओन ए बिंदुते आसते जे समय लेगे ठीक एम टू थे सी बिंदुते आसते से ही समय लेगे एक समय दो आसते देखें हमें छवि ठीक मत है एर पथ एखान एर पथ समान एखान एखे आसते जे समय लेगे भलोक देखे ना एम ओन ए बिंदुते आसते आलो क्रस्ते आसते जे समय लेगे एम टू थे सी बिंदुते आलो आसते से समय लेगे अर्थात जख एम टू थे आलो सी बिंदुते आसल तत कण आलो एम टू थे ए बिंदुते पड़े गए अर्थात एखे विभेद तले एम ओन रश्मिटा जो विभेद तले पड़े एम ओन रश्मिटा जो ए बिंदुते आसल अर्थात ए बिंदु मानी कि दोटो माध्यम विभेद तल विभेद तले जो पड़ल तक एम टू थे आलो रश्मि एखे विभेद तले पड़े तक कथाए आ सी बिंदुते आवारे देखे ना ये सी बिंदु थे आलोक जो क्या आर एखान अविलम्ब टे एखान लम्ब टे लम्ब टे मान कि सी बिंदु थे आलो जो एम टू आलोटा एम टू आलोटा सी बिंदु थे जो एफ बिंदुते आसल जे समय देखे ना एखान समय बार बार समय भलो कर देखे ना माध्यम जो दूरत कम बेसि होता है बेगर जो समस्त दूरत सेम है ना कि समय देखे ना अभी समय कथा बी सी बिंदु थे आलोक रश्मि एफ बिंदुते आसते जे समय लेगे से ही समय तत कण ए बिंदु थे आलोक रश्मि डि बिंदु चले देखे नाओ ए बिंदु आलोक रश्मि कौन पड़े जो आलो एम टू थे आलोक रश्मि सी बिंदुते इस सी बिंदु थे आलोक रश्मि ए बिंदुते आसते जे समय लगे से ही समय आलो एखे स्थिर हो आलो तो एक दिखा बेरो से ही समय आलो रश्मि ए थे डी ते चले आस खूब सहज हिसाब देखे नौ से ही अविलम्ब टाना हो लम्ब टाना हो देखार जो कि कतरा डिस्टेंस कवर करलो तमें देखे नाओ और सी एफ ए डि दो एक ही दूरत होना कख ही है ना कारण माध्यम आलदा माध्यम आलदा माध्यम आलदा खेल डिस्टेंस क्यों एक क्योंकि समय तो एक है तैना धरल क्यों सैकेले जा क्यों धर बैके जा पाँच मिनिटे तेल पाँच मिनिटे ए जा दूरत अतिक्रम कर लो पाँच मिनिटे और बैके जे जा दूरत को सेम है ना दूरत कम बेसि है कारण कि बेग कम बेसि कारण क्योंकि समय जो एक ही दौरे तरह दूरत आलदा हो जाए से दूरत डिफारेंस बी बी ए डि नट इक्ल टू सी एफ ये भलोक माथाय रखो एखान दूरत एखान दूरत कम सेम है ना कारण ये एक माध्यम आज ये एक माध्यम आते चाहिए जो आलो समय देख समय सी बिंदु थे एफ बिंदुते आसते आलोर जे समय लेगे से समय आलो ए बिंदु थे डि बिंदुते चले खान आसते जे समय लागे एखान आसते से ही समय लागे एबंधा जानो आप जी भि इक्ल टू एस बी तेल एस इक्ल टू कि भि टी तैना सहज हिसाब यो बेग हे स्वरण बै समय स्वरण हे भि टी बेग इंटू टाइम तेल धरी एखान तेरा लिखब कि ये पास लिखे रखी एस इक्ल टू भि टी 
এটা আমরা একটু दूरत्व अतिक्रम करते आलोर समय लागे टी ओके टी समय लागे प्रथम माध्यम एक नम्बर माध्यम आलोर बेग प्रथम माध्यम आलोर बेग सी वन एवं द्वित माध्यम आलोर बेग बेग सीट ओके एवं आर माध्यम प्रतिसरांक माध्यम दूटर माध्यम दूटर लिखे नहीं आर माध्यम दूटर प्रतिसरांक ओके माध्यम दूटर प्रतिसरांक जथाक्रमे मिओन एवं सरण सरण सी ओन टी सरण सी टू टी और ये सरण की सी ओन टी दो समय सेम बोले समय लिखल एक क्यों बेग आलदा एबारे एखानटा बसिए देव ये तीन नम्बर समीकरण तो तीन नम्बर समीकरण मानगुल बसा तुम्हारे बो देखो आगे ये क्या कर बसिए दीजिए तो हमें बो ये तुम्हें करो हमें जो भाव कर प्रथम एत कलकुलेशन कर मान तुम्हारा बसा तो लिखो कि तीन नम्बर समीकरण सी एफ एवं ए डि एर मान बसिए पाए कि देखे नौ सैन आई बन आर इक्वल टू सी ओन टी बी टू टी 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 काटवे तेल एखान पासी बस सी टू शून्य माध्यम आलो बेग और ओ माध्यम आलो बेग हम पोचारंक अतएव मिओन बू टू इक्ल टू बा मिउ टू बिओन जो मिउ टू बिओन करी मिउ टू बि ओन इक्वल टू सी बी ओन सी टू बी बी ओन सी ओन सी सी काटल तो सी ओन बी टू तेल एखान पाँच कि मिउ टू बि ओन देखे ना मिउ टू बि ओन इक्वल सी ओन बी टू तेल बस दिल बाइन आई बन आर इक्वल टू मिउ टू बिउ ओन तेल को गुण करी ते मिओन सैन आई मिओन सैन आई इक्वल टू मिउ टू सैन आर तटाई हे आलोर प्रतिसरण सूत्र देखे ना तो ये हे कि आलोर प्रतिसरण सूत्र टोटाल बेपार आर कन्क्लूड कर दीजिए देखना खूब ही सहज को टाफ बेपार नहीं भलोक आगे टूके नौ तरह बेपार बोझार चेषा कर कि बोलो तर प्रथम हमें छवि आँकब भलोक छवि आँकार पर प्रथम को एक देव तरह कि सी एफ ये को आई प्रमाण करब द्वित क्षेत्र डिएफ ए को आर प्रमाण करके यो क्या करना 
তারপরে এবারে ত্রিভুজ দুটো নেওয়া হবে এই উপরের ত্রিভুজটা নিচের ত্রিভুজ অর্থাৎ এ সি এফ আর এ ডি এফ এই ত্রিভুজ এখানে প্রথম ত্রিভুজ সাইন আই বের করব তারপর ত্রিভুজটা সাইন আর বের করব সাইন আই সাইন আর বের করার পর দুটোকে অনুপাত করব সাইন আই বাই সাইন আর ইকুয়াল টু বের করব এবার দেখেন তারপরে আমার কাজ কী হবে সি এফের দূরত্ব কী হবে এ ডি দূরত্ব কী হবে তা সি এফের এক্ষেত্রে বেগ সি ওয়ান পঁচিশ মিউ ওয়ান এর ক্ষেত্রে বেগ সি টু পঁচিশ মিউ টু এবার সি থেকে এফ বিন্দুতে আসতে যেই সময় লাগে এ থেকে ডি বিন্দুতে যে আসতে সেই সময় লাগে তাহলে এ সি কল ভি টি এই সমীকরণ ব্যবহার করে আমরা সি এফ আর এ এ ডির মান পেয়ে যাব সেই মানটা আমরা এখানে বসিয়ে দেবো বসিয়ে দিলে এবার দেখবে সাইন আই বাই সাইন আর ইকাল টু সি ওয়ান বাই সি টু আসবে এবার সি ওয়ান বাই সি টু মানে হচ্ছে মিউ মিউ টু বাই মিউ ওয়ান ব্যাস মিউ টু বাই মিউ ওয়ানে বসিয়ে দিলেই ব্যাস পণ হয়ে গেল তো এর খুবই সহজে মানে তিনটে স্টেপে তুমি কাজ করতে পারবে প্রথম স্টেপে এই আই আর প্রমাণ করা দ্বিতীয় স্টেপে সাইন আই বাই সাইন আর বের করা তৃতীয়তে সি ওয়ান সি টুর মান বসিয়ে দেয় ব্যাস এই তিনটে স্টেপ স্টেপ ফলো রাখবে তাহলে খুব সহজে তুমি এটা প্রমাণ করতে পারবে ওকে তো আসলে তুমি এটা বুঝতে পেরেছো নেক্সট এবারে আমরা তরঙ্গের উপরই পাতের নীতি নিয়ে আলোচনা করব কারণ এই নীতির উপরে তারপরে আমরা ইন্টারফেন্স বা ব্যাথিচারটা আলোচনা করবো ওকে তো তোমরা হেডিং দিতে পারো যে তরঙ্গের উপরই পাতের নীতি তরঙ্গের উপরই পাতের নীতি পরিপাতের নীতি ওকে তরঙ্গের উপরিপাতের নীতি তার তরঙ্গের উপরিপাত নীতি কি একটা ফিক্স রিজিয়ন বা একটা ফিক্স অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে যদি একাধিক তরঙ্গকে যা মানে পাঠায় ওখানটায় তা সেই তরঙ্গগুলো কী হবে একে অপরের সঙ্গে মিলে যাবে বা একে অপরের সঙ্গে ওভারল্যাপ করে যাবে এবং এর ফলে এদের এই যে মিলে যাওয়াকে একসঙ্গে একে অপরের ওভারল্যাপ করাকে এ বলা তরঙ্গের উপরিপাত অর্থাৎ দেখেন আমি যদি একটা ছবি আঁকা তোমাদের বোঝার চেষ্টা করি একটা এর ফিক্স অঞ্চল আছে এর মধ্যে একটা তরঙ্গ ধরলাম এই হচ্ছে একটা তরঙ্গ এখানে ধরলাম আর একটা তরঙ্গে পাঠালাম ওকে তারপর ধর আরও কিছু তরঙ্গ আছে ওকে এরকম তরঙ্গ পাঠালাম না দুয়ের দুই বা তিন আরও বেশি হতে পারে তরঙ্গ তাহলে একটা যদি তরঙ্গ পাঠাতাম তাহলে ওই রিজিয়ানের মধ্যে যে কণাগুলো থাকে তার উপরে এই তরঙ্গ যদি আপাতিত হয় তাদের একটা স্মরণ ঘটবে এবং তারপরে যদি অসংখ্য স তরঙ্গ পাঠায় ধরো একের বেশি দুই দুটো বা তিনটে চারটে যে তরঙ্গ সেখানে পাঠায় তার প্রত্যেকটা তরঙ্গ ওই বিন্দু বা ওই কণার উপর পড়বে এবং তার পৃথক পৃথক স্মরণ হবে এর ফলে যে প্রত্যেকটা তাহলে আলাদা আলাদা স্মরণ পাওয়া যে টোটাল যে আলোগুলো একসঙ্গে টোটাল তরঙ্গ যে একসঙ্গে ওই কণার উপরে পড়লো এর ফলে ওই কণাটার পৃথক পৃথক স্মরণ আমরা আলাদা করে না ক্যালকুলেট করে একটা লব্ধি স্মরণ হবে ধরলাম একটা জিনিসকে আমি চার একটা কোনো ঢিলা বা কোনো একটা কাঁকড় আছে বা কোনো একটা একটা পাথর আছে সেই পাথরকে চার পাঁচটা পা এক প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল পাথর দিয়ে আমি যদি আঘাত করি সেটা কিছুটা কিছু করে সরবে কিন্তু সমস্ত চারটে পাথর নিয়ে আমি একটা পাথরকে আঘাত করছি তাহলে প্রত্যেকটার জন্য একটু একটু সরে যাওয়ার পর লাস্টে এটা টোটাল মানে প্রথম প্রাথমিক অবস্থায় আঘাত করার আগে যেই পয়সা আছে ধরলাম আমি একটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছি তোমাকে তাহলে এখানে একটা পাথর আছে ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে আমি প্রথমে আমার এখানে আছে চারটে আলাদা পাথর আছে তাহলে একে আমি আঘাত করলাম তাহলে এ একটু সরলো এখানটায় আবার আঘাত করলাম একে এখানটায় তাহলে এখান থেকে একটু সরলো এখান থেকে আঘাত করলাম তাহলে এখান থেকে আরেকটু সরলো এখা একে আবার আঘাত করলাম তাহলে এটা আর সরলো তাহলে টোটাল মানে চারটে যে আলাদা পাথর দিয়ে আমি আঘাত করেছিলাম তার যে প্রত্যেকটার জন্য আমার ইন্ডিভিজুয়ালে সরেছে কিন্তু আমি যদি বলি টোটাল আঘাত করার পর লব্ধি এই পাথরটা স্মরণ কতটা হলো সেইটা আমি বলব কি টোটাল এইটা টোটাল এখান থেকে প্রাথমিক অবস্থা থেকে এই পর্যন্ত এবারে ভাব যে একটা মাধ্যমে একটা কণা আছে সেই কণাকে বিভিন্ন তরঙ্গ এসে তার মধ্যে আপাতিত হল প্রায় প্রত্যেকটা তরঙ্গ আপাতিত হওয়ার পর তার পৃথক পৃথক স্মরণ হবে কিন্তু ওভারল ওভারঅল যদি আমরা এই কণাটার যেহেতু একের বেশি তরঙ্গ এসে কোনো মাধ্যমের কণাকে আঘাত করছে বা তাকে তারপর আপাতিত হচ্ছে তারপর তার যে টোটাল যে স্মরণটা পাব সেটা বলে লব্ধি স্মরণ আর এই লব্ধি স্মরণটা কী হবে এই যে আমার তরঙ্গগুলো আপাতিত হয়েছে তাদের ভেক্টার যোগফল বা ভেক্টার সমষ্টি হবে ঠিক একইভাবে যে টোটাল যে স্মরণটা হলো এই পাথরটা এখান থেকে যে এখানে আসলো এই যে টোটাল স্মরণটা হলো সেটা কেউ করতে পারলাম প্রত্যেকটা পাথর ইন্ডিভিজুয়ালি 
এর জন্য কতটা সরণ হয়েছে এর জন্য কতটা সরণ হয়েছে এর জন্য কতটা সরণ হয়েছে এর জন্য কতটা প্রত্যেকটার এক দুই তিন চার চারটে যোগ ফল তাই না চারটে যোগ ফল করে তবে আমরা এই মোট সরণ পাচ্ছি তার মানে এখানে বুঝতে পাচ্ছি যে একটা একটা তরঙ্গ কোনো একটা রিজিয়নের মধ্যে যে যাওয়ার ফলে কোনো কোনাকে আঘাত করে তার যে স্মরণ হবে তাতে একের থেকে একাধিক তরঙ্গ যদি সেই রিজিয়নের মধ্যে পাঠানো হয় তা সেই করণটার যে লব্ধি তখন আর আমরা পৃথক পৃথক স্মরণ আর ক্যালকুলেট করবো না লব্ধি স্মরণ ক্যালকুলেট করবো তাহলে সে যে লব্ধি স্মরণ হবে সেই লব্ধি স্মরণটি প্রত্যেকটা তরঙ্গের প্রত্যেকটা তরঙ্গের বীজগাণিতিক বা ভেক্টার সমষ্টির সঙ্গে সমান হবে মানে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেকটা কণা জল পৃথক পৃথক যে স্মরণ হচ্ছে সেই প্রত্যেকটা পৃথক পৃথক স্মরণের হচ্ছে কি তার বীজ ভেক্টার সমষ্টি হবে অর্থাৎ আমি ধরলাম প্রথমটার ক্ষেত্রে এই টোটাল ধরলাম স্মরণটা হচ্ছে আমার কি ওয়াই টোটালটা হচ্ছে আমার ওয়াই ওকে তাহলে এর ক্ষেত্রে স্মরণ হচ্ছে ধরলাম প্রথমটার স্মরণ ক্ষেত্রে হচ্ছে এক্স ওয়ান দ্বিতীয়টা স্মরণ ক্ষেত্রে এক্স টু তৃতীয় হচ্ছে এক্স থ্রি আর চৌত হচ্ছে এক্স ফোর অর্থাৎ প্রথম কণা পাথরটি যখন আঘাত করেছিল তখন তার এক্স ওয়ান স্মরণ হয়েছিল এখান থেকে এক্স ওয়ান হয়েছিল তারপরে যখন আঘাত করলে এক্স টু স্মরণ হয়েছিল তারপরে আঘাত করলে এক্স থ্রি স্মরণ হয়েছিল তারপর হচ্ছে এক্স ফোর তাহলে আমি বলতে পারি ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু প্লাস এক্স থ্রি প্লাস এক্স ফোর তাহলে প্রত্যেকটা সমষ্টির সঙ্গে এই লব্ধি স্মরণটা সমান হবে ঠিক একইভাবে তরঙ্গ এটাকে যদি আমরা তরঙ্গে কনভার্ট করে নিই দেখে নাও এক্সাম্পল তুমি এর থেকে আরও বিটা দিতে পারো আমি আমার কাছে এটার মধ্যে সহজ মনে হয় সেই জন্য দিলাম এর থেকে যত সহজ করে এক্সাম্পল নিজের মতো করে দেবে সব থেকে সহজ যে এক্সাম্পলটা দিলে স্টুডেন্টরা তোমার বন্ধুরা যেগুলো বুঝতে পারবে সেই এক্সাম্পল দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করবে এটাই নয় যে স্যার যেটা এক্সাম্পল সেই এক্সাম্পলটা আমাকে দিতে হবে সব থেকে ইজি এক্সাম্পল যেটা সহজে আমরা বুঝতে পারি আমি চেষ্টা করি সব থেকে সহজ এক্সাম্পলগুলো দেওয়ার যাতে করে প্রত্যেকটা টপিক তুমি সহজ করে বুঝতে পারো ওকে তাহলে দেখে নাও আমি কি বললাম তরঙ্গের উপরই পাত্রা তাহলে কি হচ্ছে তাহলে এই মাধ্যমে যে কণাগুলো আছে মাধ্যমে কণার মধ্যে যেন একটা আলো আপাতিত হবে একটা আলো আপাতিত হলে সেই কণাটার একটু স্মরণ হবে এবার সেই একটা আলো জায়গায় যে একাধিক আলো যদি ওই একই রিজিয়নের মধ্যে পাঠানো হয় তাহলে সেই কণাটার প্রত্যেকটা আলোর আঘাতের ফলে পৃথক পৃথক স্মরণ হবে তাহলে আমরা যখনই একাধিক আলো আপাতিত হবে তাহলে সেই কণাটার আমরা পৃথক পৃথক স্মরণ মানে এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি এক্স ফোর এইগুলো ক্যালকুলেট না করে টোটাল লব্ধি স্মরণ আমরা ক্যালকুলেট করি সেই লব্ধি স্মরণটা প্রত্যেকটা তরঙ্গের ফলে যে পৃথক পৃথক স্মরণ হচ্ছে তার বীজ ভেক্টার সমষ্টির সঙ্গে সমান হবে এইটাই হচ্ছে তরঙ্গের উপরিপাতের নীতি ওকে তো আসলে তুমি এটা বুঝতে পেরেছো আমি যেটা বললাম এর পরে তুমি যদি বইটা পড়ো দেখবে খুব সহজেই তরঙ্গের উপরিপাতের নীতিটা বুঝতে পেরে যাবে তো তরঙ্গের উপরিপাত হচ্ছে কি একটা ওর সঙ্গে আরেকটা ওভারল্যাপ করে যাওয়া মানে একে ধরো একটা পাইপের মধ্যে চার পাঁচ রকম জল দেওয়া আছে সেই মানে ধরো চার পাঁচ রকম কালারে লাল নীল ব্লু সব ঢাললে কী হবে এক একটা রিজিয়ন যেহেতু অন্য কোনো রিজিয়ন একই জায়গা আছে সেই জায়গার পরে একে অপরের গায়ে মিশে গিয়ে চলতে থাকবে কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখে এখানে ওভারল্যাপ করা মানেই ওইটা নয় যে প্রত্যেকটা অ্যাম্পলিচিউড চেঞ্জ হয়ে যাবে অ্যাম্পলিচিউড কারোরই চেঞ্জ হবে না যে স্তরঙ্গে যেমন তার নেচার বা যার যেমন বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্য অবশ্যই বর্তমান থাকবে সেই বৈশিষ্ট্যের কোনো পরিবর্তন হবে না অর্থাৎ এই ওভারল্যাপ উপরিপাত তরঙ্গের উপরিপাত করার আগে প্রত্যেকটা তরঙ্গের যা যা অ্যাম্পলিচিউড ছিল যা যা বিস্তার ছিল বিস্তার ছিল সব সেম থাকবে এইগুলোর কোনো কিছুরই পরিবর্তন হবে না শুধু লব্ধিটা আমরা বের করবো প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়ালের জন্য টোটাল লব্ধিটা কত হলো সেইটা আমরা ক্যালকুলেট করি ওকে তো আসলে তুমি এটা বুঝতে পারছো এর উপরে বেস করেই ইন্টারফেন্স বা ব্যাতিচারের কনসেপ্টটা আছে ব্যাতিচার বা ইন্টারফেন্সের কনসেপ্টটা কী দেখলাম আমরা নেক্সট ভিডিওতে ব্যাতিচার সম্পর্কে ডিটেলস আলোচনা করব আমি জাস্ট হালকা করে একটু মানে কনসেপ্টটা দেওয়ার চেষ্টা করছি ব্যাতিচারের কনসেপ্টটা কী হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি উপরি তরঙ্গের উপরিপাতের নীতির উপরেই কিন্তু তো আলোর ব্যাতিচারটা কল্পনা করা হয় সেটা কি দেখে না কী হয় খুবই ইন্টারেস্টিং ব্যাতিচারটা খুবই সহজ আমি এখন একটু আলোচনা করার পর পরের ভিডিওতে অবশ্যই ডিটেলসে আলোচনা করব পুরো ব্যাতিচার নিয়ে আলোচনা করব খুব সহজ লাগবে তোমাদের তা দেখে নাও অ্যাকচুয়ালি ব্যাতিচারটা কী হচ্ছে দেখে নাও তাহলে একটা পর্দা আছে স্ক্রিন আছে একটা স্ক্রিন ওকে এখানে দুটো তরঙ্গ আপাতিত হয় অবশ্য তরঙ্গ দুটি সম দশা সম্পন্ন হয় দশাটা কি আমরা যদি একটা সমীকরণ লিখি এক্স ইকাল টু এ সাইন ওমেগাটি প্লাস ফাই তাহলে এই ফাইটা হচ্ছে দশা দশা বা ফেজ ওকে যদি এই
পাদ ডিফারেন্স থাকে ওকে এদের দুটোর মধ্যে পাদ মানে সুষম তরঙ্গ হবে সুষম মানে আলোক রশ্মি দুটো হবে সে সুষম আলোক রশ্মি সম্পূর্ণ কম্পাঙ্ক সেম আছে সমান কম্পাঙ্ক এদের কম্পাঙ্ক সেম হবে সুষম হবে এবং এদের দশা দশা পার্থক্য সেম হবে শুধু সেম ডিফারেন্সটা কী হবে এদের পথ পার্থক্য থাকবে এই দুটোর মধ্যে কী থাকবে পথ পার্থক্য থাকবে পথ পার্থক্য অর্থাৎ দুটো এমন এক রশ্মি যে দুটোর রশ্মির সুষম হবে সুষম মানে কি তাদের দশা পার্থক্য তাদের কম্পাঙ্ক সেম হবে শুধু একটাই ডিফারেন্স হবে তার সেটা হচ্ছে কি পথ পার্থক্য যদি এরকম দুটো তরঙ্গ সুষম তরঙ্গ মধ্যে যদি পথ পার্থক্য থাকে সেই দুটো তরঙ্গ যদি পরস্পর ওভারল্যাপ করে বা উপরিপাত হয় উপরিপাত যে নীতিটা বললাম তাহলে এখানটায় আমরা জানি কি কোনো একটা জায়গায় যদি একটা লাইট পড়ে সেখানে কি ব্রাইট হয়ে থাকে তাই না সেখানে উজ্জ্বল পটি হয় উজ্জ্বল অবস্থা থাকে কিন্তু এর ক্ষেত্রে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস ঘটে সেটা কি উজ্জ্বল না হয়ে যদি এটাকে ভালো করে মাইক্রোস্কোপে দেখা যায় এখানে একটা ফ্রিঞ্জ লাইট ফ্রিঞ্জ তৈরি হয় দেখে নাও কীভাবে লাইট ফ্রিঞ্জ কেমন তৈরি হয় দেখে নাও এটা অ্যাকচুয়ালি তৈরি হয় এইভাবে তাহলে এটা পটি আলোর এখানে পর্দাটা এই পর্দাটা আমি দেখি এখানে দেখা যায় ডার্ক এটা হচ্ছে কি ব্রাইট ব্রাইট ব্যান্ড মানে অ্যাকচুয়ালি কোনো জায়গায় আলো পড়লে কি সেখানে একটা উজ্জ্বল একটা পটি বা উজ্জ্বল একটা আমরা প্লেট পাবো বা উজ্জ্বল একটা উজ্জ্বল ভাব পাবো একটা উজ্জ্বল অংশ পাবো আলোকিত একটা অংশ পাবো কিন্তু দেখা যায় যখনই এইরকম কোনো সুষম তরঙ্গ দুটো আলোক রশ্মি কোনো একটা বিন্দুতে আপোজিত হয় এবং যাদের মধ্যে পথ পার্থক্য থাকবে সেখানটাই কোনো একটা ব্রাইট কোনো অঞ্চল না তৈরি হয় সেখানে একটা মানে ব্যান্ডের মতো তৈরি হয় একটা পটি তৎ পটি তৈরি হয় সেটা কি কিছু অংশ আলোকিত অন্ধকার থাকে কিছু অংশ আলোকিত থাকে কিছু অংশ আলো মানে অন্ধকার আলো অন্ধকার আলো অন্ধকার আলো এইভাবে কন্টিনিউস থাকে একটা ফ্রিঞ্জ বলা যেতে একটা যেমন ধরো একটা গিটার নেই গিটারের তারগুলো কেমন থাকে ঠিক গিটার তারের মতো হয়ে তো এরকম ফ্রিঞ্জ তৈরি হয় এগুলো প্র্যাকটিক্যালি আছে তোমরা যদি পরবর্তীতে কেউ ফিজিক্স অনার্স নাও তো কলেজে তোমরা এগুলো প্র্যাকটিক্যাল করবে এটা দেখতে পাবে পুরো একদম ডার্ক রুমে গিয়ে পুরো এটা ইন্টারফেন্স কী করে হচ্ছে ফ্রিঞ্জগুলো ফ্রিঞ্জগুলো ক্যালকুলেট করতে হবে তাদের আমরা এখানে যেগুলো থিওরি পড়বো সেগুলো প্র্যাকটিক্যালি করতে হবে ওকে খুবই ইন্টারেস্টিং লাগবে এটা মানে দেখবে গিটারের যে তারগুলো দেখে অসংখ্য তারগুলো থাকে না যে আমরা এগুলো হাত দিয়ে নাড়াই সেই গিটারের তারের মতো করে এরকম ফ্রিঞ্জ তৈরি হবে এবং প্রত্যেকটা তার একটা আলোকিত তার একটা অন্ধকার তার একটা আলোকিত তার একটা অন্ধকার তার এইভাবে কন্টিনিউস থাকবে আলোর এইভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ভেঙে যাওয়া কি যে বলেন একটা আলোককে যেন মাঝখান থেকে পিস পিস করে কেটে দেওয়া হয়েছে একটা আলোর একটা পটি ছিল তাকে পিস পিস করে কেটে দেওয়া হয়েছে ঠিক সেরকম যে পিস পিস করে কেটে দেওয়ার এই যে ফ্রিঞ্জ তৈরি হওয়া যাওয়া এ কি বলা হয় কি ইন্টারফেরেন্স ওকে ইন্টারফেরেন্স বা ব্যাতিচার একই বলা হয় কি আলোর ব্যাতিচার খুবই ইন্টারেস্টিং জিনিস এটা এবং এগুলো আমার প্রমাণ করব যে কিভাবে হয় এবং বেদগুলো কিভাবে বের করতে হয় প্রত্যেকটা জিনিসের প্রমাণ করব তাহলে কি আলোর উপরিপাতে যে নীতিটা তোমাদের বললাম সেই নীতির উপর বেস করে যদি আমরা এমন দুটো সুষম সুষম আলোক উৎস তৈরি করতে পারি কীভাবে তৈরি করব সেইটা আমরা নেক্সট ভিডিওতে আলোচনা করব ডিটেলস আলোচনা করব অর্থাৎ দুটো আলোক রশ্মিকে সুষম হতে হবে সুসঙ্গত সুসঙ্গত হতে হবে বা এইরকম যদি আলোক রশ্মি হয় যাদের কম্পাঙ্ক দশা পার্থক্য সেম থাকবে শুধু একটাই ডিফারেন্স আছে সেটাকে পথ পার্থক্য দুটোর আলোর মধ্যে যদি পথ পার্থক্য থাকে তাহলে এই দুটো আলোক রশ্মি যদি কোনো একটা বিন্দুতে মিলিত হয় সেখানে একটা উজ্জ্বল পটি না তৈরি হয়ে অন্ধকার পটি উজ্জ্বল পটি অন্ধকার পটি উজ্জ্বল পটি এইভাবে কন্টিনিউস একটা ফ্রিঞ্জ তৈরি হয় ওকে একই বলা হয় কি আলোর ইন্টারফেরেন্স আলোর এই রকম ঘটনাকে বলা কি আলোর ইন্টারফেরেন্স বা আলোর ব্যাতিচার ওকে তো আসলে তুমি এটা বুঝতে পারছো এই ব্যাপারে বলছি ডিটেলস আমি আলোচনা করবো চিন্তার কোনো বিষয় নেই ব্যাতিচার বা ইন্টারফেরেন্স খুবই ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আছে 
আমি চেষ্টা করব সব থেকে সহজ করে কি করে এই ব্যাপারটা বোঝানো যায় তো আজকের ভিডিওতে যেগুলো আলোচনা করলাম কেমন লেগেছে সেটা তোমরা অবশ্যই কমেন্টে জানাবে নতুন থাকলে অবশ্যই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশে থাকা বেলাইকানটা প্রেস করবে আর বন্ধুদের সঙ্গে বেশি বেশি করে শেয়ার করবে তো দেখাবে নেক্সট ভিডিওয় হাভ এ নাইস ডে